Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Luis just wants to dance the night away. But a car accident lands him in the emergency room with his date. Now, instead of salsa, he must deal with x-rays, stitches, and a cast. What fun! Important vocabulary in this story includes choca, crash, duele, hurts, or pains, cuello, neck, pierna, leg, brazo, arm, yeso, cast, and collarín, neck brace. I hope you enjoy Un Accidente de Coche. Luis es un hombre grande y fuerte. Es amable y gracioso también. Luis es muy popular. Tiene muchos amigos. Es especialmente popular con las mujeres porque es muy guapo y puede bailar bien. Luis baila la salsa y el tango. Luis usa la aplicación Tinder para buscar a mujeres amables y bonitas. Un día, Luis ve la foto de una mujer especialmente fantástica. Ella se llama Ángela. Ángela es alta y gordita. Ella es graciosa y amable como Luis y también tiene muchos amigos. Luis hace una cita con Ángela. Ellos van a un restaurante. En el restaurante, Luis habla del trabajo. Tuvo un buen día en el trabajo. Ángela escucha y corta su bistec. Ángela está aburrida porque Luis habla y habla y no hace preguntas a Ángela. Ella simplemente escucha al día fantástico de Luis. Ángela quiere ir a su casa, pero después de comer, Luis la invita a bailar. A Ángela le gusta mucho bailar y decide dar otro chance a Luis. Ángela y Luis van a una discoteca en el coche de Luis. Ángela está muy feliz porque leyó en Tinder que Luis Baila muy bien. Ellos entran al club y Luis baila. ¡Es increíble! Luis baila súper bien. Pero Luis baila en un grupo grande con muchas mujeres y hombres. No baila con Ángela. Ángela está enojada con Luis. Ella camina a Luis y le dice, Quiero ir a mi casa. ¿Qué te pasa? Responde Luis, confundido. Quiero ir a mi casa. Ángela repite. Luis Camina a su coche con Ángela. En el coche, Ángela se pone el cinturón de seguridad. Luis no pone su cinturón de seguridad. Luis arranca el coche y va muy rápido por las calles de la ciudad. 
Él pasa un parque. Hay unas mujeres muy bonitas en el parque. Luis está distraído. No mira la calle porque mira a las mujeres bonitas. Ángela mira la calle y ella mira un chico pequeño. El chico pequeño corre tras un perro en la calle. ¡Para! Ángela grita. Luis ve al chico y al perro al último momento. Él frena el coche y dobla a la derecha porque no quiere chocar con un niño o un perro. Por suerte, Luis no choca con el niño, pero sí choca con un coche aparcado. Con el impacto, la frente de Luis pega el parabrisas del coche. Su brazo y su pierna también se lastiman. Ángela se lastima el cuello con el impacto. Luis y Ángela están lastimados. Necesitan ayuda médica, pero no pueden manejar el coche al hospital. Entonces, Ángela llama una ambulancia. Los paramédicos llegan en la ambulancia y ayudan a Ángela y a Luis. Revisan sus condiciones. Ángela no tiene muchas heridas. Le duele el cuello. Entonces un paramédico le pone un collarín. Ángela no puede mover la cabeza bien porque el collarín estabiliza su cabeza. Pero Ángela puede caminar y camina a la ambulancia. Luis requiere más atención que Ángela porque tiene más heridas. El paramédico Pone una venda en el corte en la frente de Luis. Pone un collarín en el cuello de Luis. Luis no puede caminar porque le duele mucho la pierna. Entonces, los paramédicos mueven a Luis en camilla. La ambulancia va a la sala de emergencia en el hospital. En la sala de emergencia, una doctora examina a Luis. La doctora es morena, baja y muy inteligente. ¿Qué le pasó a usted? La doctora pregunta. Yo estaba bailando la salsa porque me gusta bailar mucho, cuando Ángela quiso ir a casa. No comprendo por qué. En camino a casa, un niño corrió en la calle. Me gustan los niños, porque yo soy bueno, y no quería chocar con un niño. Frené el coche. Y choqué con un coche aparcado. Unas personas piensan que soy un héroe porque el niño está perfectamente bien. Luis responde. ¿Qué le duele? La doctora pregunta. No está afectada por las palabras exageradas de Luis. Me duele la cabeza, mucho. Me duelen el brazo y la pierna. Y 
Me duele el corazón, Luis dice dramáticamente. Le duele el corazón. Eso no está bien, la doctora reacciona. Me duele el corazón porque usted es tan bonita. Pero estoy aquí con otra mujer, Luis dice. La doctora toca el corte en la frente de Luis. ¡Ay! Luis grita. El corte es muy grave. Necesita puntadas, la doctora dice. Ella le da una inyección a Luis y después le da siete puntadas para cerrar el corte. Después, ella examina el brazo y la pierna de Luis. A Luis le duelen mucho. Luis va a una sala especial. En la sala especial, un técnico hace una radiografía del brazo. No ve nada especial en la radiografía. Después, el técnico hace una radiografía de la pierna de Luis. Ve un problema en la radiografía de la pierna de Luis y habla con la doctora. La doctora habla con Luis. Señor, su pierna está rota. Necesita un yeso. ¿Y mi corazón? Luis pregunta dramáticamente. La doctora ignora a Luis y examina a Ángela. ¿Qué le duele? Le pregunta a Ángela. Me duele el cuello, Ángela responde. La doctora examina el cuello de Ángela. No está roto. La doctora le da unas pastillas por el dolor, y dice que Ángela necesita usar el collarín por unos días más. Otro doctor llega y le pone un yeso a Luis. El doctor es eficiente y bueno. Luis no está feliz con el yeso. Él quiere bailar la salsa y el tango y no puede con el yeso en la pierna. No puede caminar con el yeso. Luis se sienta en una silla de ruedas porque no puede caminar por su pierna rota. Ángela empuja la silla de ruedas por Luis porque a Luis le duele el brazo también. Luis comprende que su cita con Ángela no fue la cita más fantástica. Lo siento por el accidente, Luis le dice a Ángela. Está bien, Luis. Fue un accidente, Ángela responde. Ángela y Luis pasan un grupo de enfermeras. Luis mira a las enfermeras y les dice, Hola, guapas. Ángela está muy enojada con Luis. Primero la cena horrible, después el grupo de mujeres en la discoteca, el accidente en frente de las mujeres en el parque, entonces la médica... ¿Y ahora las enfermeras? Ángela empuja la silla de ruedas de Luis y el yeso en la pierna de Luis choca con la puerta. ¡Ay! ¡Ay! Luis llora. Oh, lo siento, Ángela dice sarcásticamente. Entonces, ella llama a dos Ubers. No quiere pasar ni un minuto más con Luis. 
Elfie. Today's episode is for Roger and Leonid, who both asked for doctor patient interactions. I know you really enjoyed the first accident story, and I hope this one is helpful too. I am really excited by some of the story requests I am getting. If you have a topic you would like to hear a story about, please email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Thank you all for your continued support. Lisa shared, I truly enjoy listening to your stories and following along with the transcript. I listen a second time without the notes. This is a great way to learn. Thank you. Thank you for listening and sharing, Lisa. It is a great practice to listen to stories more than once and also to read as reading helps us retain vocabulary faster. You can find transcripts for all my podcast stories on my website, smalltownspanishteacher.com. If you are interested in supporting my mission to teach the world Spanish through simple stories, there is a link to my Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support me by subscribing to my podcast, following me on Instagram or Facebook at Small Town Spanish Teacher, or giving me a listen and like on YouTube. Hasta luego! Simple Stories in Spanish is a production of the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Bates. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish.